18 Aralık 2023 tarihinde Denizli Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gezici sağlık hizmeti veren çalışma arkadaşlarımıza yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sağlıkta şiddet hala biz sağlık çalışanların en öncelikli sorunu olmaya devam ediyor. 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yetersiz yasal düzenlemelerin beyaz eylem planlarının soruna köklü bir çözüm getirmekten uzak kaldığını yaşayarak görüyoruz. 2022 yılında 244 şiddet olayı kayıtlara geçti. Ama Sağlık Bakanlığı ısrarla beyaz kod verilerini gizlediği için gerçek sayıyı bilemiyoruz. Yapılan çalışmalar, sağlık çalışanlarının %60'ının meslek hayatları boyunca en az bir kez sözel veya fiziki şiddete uğradığını gösteriyor. Olaylara sadece anlık tepki gösterilmesi, kınama mesajları yayınlanması, sosyal medyadan isyan edilmesi yeterli bir çaba değildir. Türk Tabipler Birliği'nin çeşitli dernek ve sendikaların defalarca açıkladığı önerilerin gerçekleşmesi için kamuoyunu oluşturmak sürekli çaba gerektirmektedir. Olaylara ciddiyetle yaklaşan kamu görevlilerinin teşvik edilmeli, görevlerini ihmal edenlerse teşhir edilmelidir. Bu minvalde gündemimizdeki olaya hızlı ve ciddiyetle yaklaşan Deniz İl, İl Sağlık Müdürümüze, İlçe Jandarma Komutanı'na ve Baba Dağ Kaymakamı'na teşekkür ediyoruz. Fakat sağlıkta şiddet konusunun bu kadar vurgulanmasına, yasa değişikliklerinin yapılmasına, şüphelinin aleni tehditkar davranmasına ve tanıklara rağmen kişinin tutuklanmamasının adalet kavramı içinde olduğunu kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, kişiler arası işlenmiş adi bir suç değildir. Bütün topluma karşı işlenmiş ciddi bir suçtur ve toplum vicdanı yönünden ciddiyetle üzerinde durulması gerekir. Aşağıdaki önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Birçok ülkede olduğu gibi şiddet uygulayanlara karşı sağlık hizmetlerinden tam çekilme hakkı talep ediyoruz. Seni darp etti ama senin yanındaki kişi onu tedaviye devam etsin kavramını kabul etmiyoruz. Hastanede bu durumu alışkanlık haline getirmiş kişilere karşı bireysel önlemler geliştirme, sağlık hizmeti vermeme yetkisinin tanınmasını istiyoruz. Sağlık hizmeti sırasında şiddet uygulayanlara verilen cezaların paraya çevrilmemesini, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasının yapılmamasını, hastanede yarattıkları maddi, ve kişilerde yarattıkları maddi ve manevi hasar nedeniyle ayrıca tazminata mahkum edilmelerini istiyoruz. Hastaneler, ASM'ler gibi bütün çalışma ortamlarında sağlık personelinin şiddetten korunması için gereken standartların ortaya konmasını ve bunların her yerde uygulanmasını, şiddet riskinin yüksek olduğu ortamlarda mutlaka ışıklandırma, kamera, acil çağrı butonu bulundurulmasını, X-ray cihazlarının hastaneye yerleştirmelerinin hızlandırılmasını, ve kontrollerin ciddiyetle yapılmasını, hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanlarının muayene ve hizmet alanlarından ayrılmasını, mobil sağlık hizmetleri devam edecekse, tek başına sağlık personellerinin görevlendirilmesini değil, hemşiresi, sekreteri, güvenliği ile bütün bir ekip oluşturulmasını talep ediyoruz. Sağlık hizmeti ortamında yapılan her şiddet olayının 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bildiriminin yapılması ve kayıt altına alınmasını istiyoruz. Kamuoyunda farkındalık yaratmak için sağlık hizmetlerinde şiddeti sıfır tolerans kampanyasının açılmasını destekliyoruz. Televizyon dizilerinde sağlıkta şiddeti ima eden konuşmalar ve kişilere Rütük tarafından ciddi cezaların verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık platformu temsilcileri ile birlikte sağlık sistemini baştan aşağı ele alarak aksiyen yönlerini ortaya koyacak ve bir yol haritası hazırlamasını sağlayacak çalıştay yapılmasını talep ediyoruz. Bu bildiriye imza atan kuruluşlar Denizli Tabip Odası, Hekim Bilis Sendikası Denizli Şubesi, Denizli Eczacı Odası, Genel Sağlık İş Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Denizli Şubesi, HEPSEN, Denizli Diş Hekimleri Odası, Ses, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Denizli Şubesi, AESEN, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Dahet Denizli Aile Hekimleri Derneği.